குட் ஈவினிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பாலாஜி அட்வர்டைசிங் அப்படிங்கிற சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம் வந்து ஒரு அட்வர்டைசிங் சம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பாலாஜி கிரியேட் கம்பெனி இந்த நேம் ஆஃப் பாலாஜி அட்வர்டைசிங் ஃப்ரம் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ ஒன்று நாலு இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இந்த கம்பெனி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் கிரியேட் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்கிற ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் கிரியேட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா சேல்ஸ் என்ட்ரி போடணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது சேல்ஸ் என்ட்ரி போடணும் மூணாவது அதுக்கு எகென்ஸ்ட் ரசீப்ட் என்ட்ரி போடணும் நாலாவது பேமெண்ட் என்ட்ரி போடணும் அதோடு முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பை நம்ம பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் கம்பெனி டேலியில் போகிறோம் பாலாஜி அட்வர்டைசிங் அப்படின்னு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது உங்களுக்கு கம்பெனி கிரியேட் ஆகிருந்ததுன்னா ஆல்ட்டுக்கே ஹெச் போட்டு அதை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் பாலாஜி அட்வர்டைசிங் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறோம் பாலாஜி கம்பெனி பேர் பாலாஜி அட்ரஸோட கிரியேட் பண்ணுங்கள் டென் பார் டூ பிருந்தாவனம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு பிருந்தாவனம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு சேர்பட்டு சென்னை ஆறு லட்சத்து இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஸ்டேட் வந்து கொடுங்க ஸ்டேட் வேணும் பின்கோடு இன்னொரு முறை கொடுங்க பின்கோடு கொடுங்க டெலிஃபோன் நம்பர் வந்து எஸ்டிடி கூட்டவிட்ட போடுங்க டூ எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ மொபைல் நபர் போடுங்க டபுள் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் மொபைல் நம்பரோட போடுங்க மெயில் ஐடி போட்டுங்க ராஜா ஸ்ரீனிவாசன் நைன்டீன் ஓகேவா என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து என்ன பண்ணுங்க சேவ் பண்ணுங்க முத ஸ்டெப்பு சேவ் பண்ணுங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு எனபிள் பில் வைஸ் டீட்டெயில் அது எஸ்ல இருக்கட்டும் அடுத்தது இன்டகிரேட் அக்கௌண்ட்ஸ் வித் இன்வென்ட்ரி இன்டகிரேட் அக்கௌண்ட்ஸ் வித் இன்வென்ட்ரி நோ கொடுத்துருங்க அடுத்தது ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி வந்து எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்துட்டு இதுக்கான ஜிஎஸ்டி நம்பர் இதுக்கான ஜிஎஸ்டி நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூகுளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாலாஜி அட்வர்டைசிங் அதோடய ஜிஎஸ்டி நம்பர் வேணும் அப்படின்னா கொடுத்துருங்க பாலாஜி அட்வர்டைசிங்கோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் கூகுளில் போய்ட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா அதனுடைய நம்பர் வந்துடும் பாலாஜி அட்வர்டைசிங் ஜிஎஸ்டி நம்பர் பாலாஜி அட்வர்டைசிங் போட்டு சென்னைன்னு போடுங்க அப்போ தமிழ்நாட்டோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் கிடைக்கும் பாலாஜி அட்வர்டைசிங் சென்னை அதோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் போட்டிங்கன்னா தோண்டு சரி பாலாஜி அட்வர்டைசிங் ஏதோ ஒன்று நமக்கு வேலிடு நம்பர் வேணும் அவ்வளோதான் வந்து அப்படியே இங்கே வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்க கண்ட்ரோல் வி போட்டு பேசு அடுத்து வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே என்டர் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்க சரிசா என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டே வாங்க ஸோ முதல் ஸ்டெப்பு கம்பெனி கிரியேஷன் இது முடிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க்கு ரெண்டு மார்க்கு ஓகேவா ரெண்டு மார்க் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு எஃப் லெவனில் பண்ணணும் அதுவும் பண்ணியாச்சு மூணாவது ஸ்டெப்பு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டே டேட்டாஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரே டெட்டாஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணோம் இதெல்லாம் மல்டிபிள்லையும் இதை வந்து சிங்கிள்லையும் பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலாஜி கேபிட்டல் இதெல்லாம் சிங்கிள் சிங்கிளாக பண்ணணும் எப்படி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் கேட் வி ஆஃப் டேலி வாங்க கிரியேட் போங்க அதில் லெட்ஜர் போங்க லெட்ஜரில் பாலாஜி கேபிட்டல் அண்டர் வந்து எது கீழே வரும் அண்டர் எது கீழே வரும் கேபிட்டலுங்கிறது கீழே வரும் ஸோ ஆமாம் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க இந்த இடத்துல அமௌண்ட்டை போடுங்க பாலாஜி கேபிட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ சார் பாலாஜி கேபிட்டல் அமௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஒன் பை ஒன் இப்போ இந்து மதி கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா இது வந்து எதுக்கு வரணும் சன்ரி கிரெடிட் ஆஸ்கி இந்து மதி கம்ப்யூட்டருங்கிறது சன்ரி கிரெடிட் ஆஸ்கியில் வரணும் பில் வைஸ் டீட்டெயில் போட்டுங்க டிஃபால்ட் கிரெடிட் பீரியடு தேர்ட்டி டேஸ் போட்டுங்க என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருந்தால் கொடுங்க இல்லைனா வேண்டாம் அப்புறமா போட்டுக்கலாம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்க இது ஒரு கிளிக்கு இது ஒரு கிளிக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் ஃபோர்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து 
பில்வை சீடல் கொடுத்தா போடுங்க இல்லைன்னா என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே ஆன் அக்கௌண்ட்டாக வந்து ஜாயின் ஆகும் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க சிஇபி லோன் சிஇபி லோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு இதில் அண்டர் வந்து செக்யூர்டு லோனில் வச்சுங்க ஏன்னா இது பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூர்டு லோன் அப்படிங்கிற இடத்துல வச்சுங்க செக்யூர்டு லோன்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளைஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ட்ர என்ட்ர கொடுங்க என்ட்ர கொடுங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டி நம்பர் போடக்கூடாது ஓகேவா என்ட்ர கொடுத்து என்ட்ர கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேங்க் ஓடி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் பேங்க் ஓடி இந்தியன் பேங்க் ஓடி ஓடின்னு இங்கே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஓடின்னு கேட்கும் அந்த ஓடியை செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செட் ஓடி லிமிட் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ ஓடி லிமிட்டை வந்து யார் சார் கொடுப்பா அப்படின்னா இது நமக்கும் பேங்க்குக்கும் இருக்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட்டு உனக்கு வந்து அவன் லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பான் அந்த லிமிட்டை வந்து போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம்பது லட்சம் இருபத்தஞ்சி லட்சம் அந்த மாதிரி இருக்கும் நான் எதுவும் இங்கே லிமிட் கொடுக்கல நீங்களாகவே இமேஜின் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் போட்டுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்னு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி வந்து லோன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் பணம் இல்லைன்னா கூட அவங்க பணம் கொடுப்பாங்க உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் பணம் இல்லாமல் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் செக் இஷ்யூ பண்ணலாம் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு மேலே போனால் தான் அவங்க கொடுப்பாங்க கிளியரா கிளியரா ஸோ நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்னு நாமளாக போட்டுக்கிறதா இது தான் அக்கௌண்ட் நம்பர் கேட்குது நீங்களாகவே ஏதோ ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுங்க சும்மா வச்சுக்கு நான் வந்து போட்டு வைக்கிறேன் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்க ஓகேவா செட்டு செக் புக்கு இதுக்கு வேண்டாம் நம்ம மெயின் அதுக்கு போட்டுக்கலாம் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் க்ரெடிட் பேலன்ஸ் தான் இன் ஜென்ரல் ஓடி அக்கௌண்ட்டு க்ரெடிட் சைடு இருக்குது க்ரெடிட் பேலன்ஸ் வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட் சைடு இருக்குது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னாக்க நாம் அவங்களுக்கு தர வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா நாம் தர வேண்டியிருக்கு க்ரெடிட் பேலன்ஸ் போட்டு ஒரு பேக் ஸ்பேஸ் என்ட்ரு 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 கொடுத்து சேவ் பண்ணி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அசட் சைடு வரணும் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இப்போ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் எது கீழே வரணும் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் வந்து ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ் அப்படிங்கிறது கீழே வரணும் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ் இதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்சி வந்து நாட் அப்ளிகபிள் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்சி வந்து நாட் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு அதனுடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வேல்யூ அதை வந்து இங்கே போட்டுருங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளவு செவன் லேக் நைன் லெவன் சாரி செவன் லேக் லெவன் செவன்டி ஒன் லேக் இருக்குது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இந்த வேல்யூவை இங்கே போட்டுருங்க வேல்யூவை போட்டு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேர்ப்பு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இன் ஜென்ரல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து டெபாசிட்ஸ் கீழே வரணும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட்ஸ் கீழே வரணும் ஏன் சார் டெபாசிட்ஸ் கீழே டெபாசிட்ஸ் கீழவும் போடலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கீழவும் போடலாம் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு சம்டைம்ஸ் இட் மே பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் ஏ டெபாசிட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆச்சு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சுச்சுவேஷன் பட் நீங்கள் எப்படி வேணால் போடலாம் நத்திங்கிறா ஓகேவா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் எவ்வளோ டெபாசிட் இருக்குன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி செவன் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதை இங்கே போட்டுக்கிறோம் பேக் ஸ்பேஸ் வெண்டர் நெக்ஸ்ட்டு லட்ஜர் ரெண்டல் அட்வான்ஸ் ரெண்டல் அட்வான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டெபாசிட்லாம் போடணும் அட்வான்ஸுங்கிற வேடை பார்த்துட்டு நீங்கள் அட்வான்ஸில் போட்டுக்கூடாது ஏன் சார் இப்போ ரெண்டல் அட்வான்ஸ் வந்து டெபாசிட்ஸில் போட்டுக்கணும் இன் ஜென்ரல் டெபாசிட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெண்டல் டெபாசிட்ஸ் நான் வந்து அபிநயா வீட்டில் கூடியிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அபிநயா ஹவுஸ் ஓனர் அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட ஒரு வீடு இருக்குது அதை வந்து எனக்கு வாடகை விட்டுருக்காங்க அதோட மாத வாடகை டெ பத்தாயிரரூபா அட்வான்ஸ் வந்து ஒன் லேக் ஆக்சுவலாக வந்து ஒன் லேக் நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு வீடு குடி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு மேடம் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒன் லேக் கொடுத்தேன்ல அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொஞ்சம் கை மாற்றா கொடுங்களேன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் அட்வான்ஸில் கொடுங்க அப்படின்னு கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேவா என்ன காரணம் அந்த ரெண்டல் அட்வான்ஸ் எப்போ திருப்பி கொடுப்பாங்க நான் வீடை எப்போ காலி பண்ணுறேன்னோ அப்போ தான் கொடுப்பாங்க
இப்ப எனக்காக தான் அவங்க வாங்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன கேட்குறாங்க சார் உங்களுக்காக தான் அந்த ஸ்பீக்கர் வாங்குறேன் அதனால வந்து அதனுடைய ரேட் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுங்க சார் அப்போ தான் நான் காசு வாங்கிட்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது ரைட்டா எனக்கு அதே நேரம் இல்லை சரி சார் நான் செக் தரேன் நீ வாங்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் செக் கொடுத்துட்டு வந்துருக்கேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நாளைக்கு வந்து எனக்கு பொருள் வந்ததுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் நாளைக்கு வந்து பாக்கி ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் என்ன தரணுமோ கொடுத்துட்டு நான் என் பொருளை எடுத்து வந்துடுவேன் இதுதான் வந்து அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸுங்கிறது இட் இஸ் எ ப்ரீபெய்ட் அமௌண்ட் தட்ஸ் ஆல் நான் வந்து அதிகமாக கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேங்க கம்மியாக கொடுத்துட்டேன்னாக்க நான் எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ பேலன்ஸ் சொல்ல போகிறாங்க அதை நான் கொடுக்க போகிறேன் அதுதான் வந்து அட்வான்ஸ் ஸோ அட்வான்ஸுங்கிறது இட் இஸ் அட்ஜஸ்டட் வித் ஒரிஜினல் அமௌண்ட் அட்வான்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் ஷுட் பி கெட் அட்ஜஸ்டட் வித் ஒரிஜினல் அமௌண்ட் இஃப் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் டு பி பேபிள் அப்படின்னா பேமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லை எக்ஸஸாக அமௌண்ட் பேடு அப்படின்னா நமக்கு ரீஃபண்ட் வர போகுது பட் ரெண்டல் அட்வான்ஸ் டெலிஃபோன் அட்வான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி டிஃபைண்டு So it should be treated as deposit, not as an advance. Clear? Clear? So rental advance is here. Why rental advance should come under? Rental advance is here. This is the reason. Okay, this is the reason. So rental advance is here. Okay, this is the reason. Back to the same thing. அடுத்தது பாருங்கள் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்ஸ் அண்டர் கம்ஸ் அண்டர் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் எதுக்கு வரணும் அண்டர் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் இதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாது நாட் அப்படி ஒரு பொருள் ஜிஎஸ்டி தேவையாக இருந்த மாத்திரம் தான் சண்டி கிடைத்தாஸ் மாத்திரம் போடுங்க இல்லைனா தேவையில்லாமல் போட்டுறாதீங்க அது நமக்கு தலைவலியை கொடுக்கும் அந்த ரிப்போர்ட் வந்து வேல்யூ என்ட்ரி பண்ணியாச்சு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குது கேஷ் கேஷ் லிஜர் டு பி ஆல்டர்ட் நெக்ஸ்ட் பேங்க் லெட்ஜர் இந்தியன் பேங்க்னு ஒரு லெட்ஜர் கேட்கு இந்தியன் பேங்க் அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர் அண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு வச்சுருக்கேன் நான் தரேன் ஓகேவா இதோட அக்கௌண்ட் நம்பர் பாருங்கள் இதோட அக்கௌண்ட் நம்பர் இதுதான் அறுபது முந்நூற்றி நாலு அறுபது முந்நூற்றி நாலு ஐம்பத்தாறு எழுபத்தெட்டு தொண்ணூத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு எழுபத்தெட்டு தொண்ணூத்தஞ்சு ஐஎஃப்சி கோடு ஐடிஐபி ஃபிஃப்த்து கேரக்டர் ஆல்வேஸ் ஜீரோ அப்புறம் டபுள் ஜீரோ சி ஜீரோ ஒன் செவன் இது வந்து ஐஎஃப்சி கோடு பேங்க் நேம் இது வந்து டிஃபால்ட்டாக எஜுகேஷன் பேங்க்கிறதுனால வராது டிஃபால்ட்டு பேங்க் வராது பிரான்ச் வந்து நாமளாக டைப் பண்ணிக்கணும் சேட் பட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரிஜினலாக இருந்தாலும் சரி நான் எஜுகேஷன் மெஷின் சாப்பிட்றான்னு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது செட் ஆல்ட்ரு செக் புக்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்க பேங்க்கில் நான் பணம் போடுறேன் நான் போட்ட பணம் யாருக்கு சொந்தம் எனக்கு சொந்தம் ஆனால் யார்கிட்ட இருக்கு பேங்க்கில் இருக்கு இப்போ பேங்க்கில் இருக்கிற பணத்தை எடுக்கணுன்னா என்னென்ன வகை இருக்கு ஏடிஎம் கார்டு இருக்கு ஏடிஎம் கார்டில் எப்படி எடுக்க முடியும் அடுத்தவனுக்கு நான் கொடுத்தனு பண்ணும் அடுத்தவனு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை ஏடிஎம் கார்டில் நான் கொடுக்க முடியுமா ஏடிஎம் கார்டில் போய் கொடுத்து எடுத்துக்கொண்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போடுவோம் ஸோ பணம் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வகையில் இருக்குன்னா ஒன்று வந்து ஏடிஎம் அது என் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம் கார்டு கொடுக்க முடியாது ஏன்னா முகமரியாதை நபர் அப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு செக்கு மூலிமா பேமெண்ட் பண்ணலாம் அப்போ அந்த செக் புக் யார் தருவா அப்படின்னா பேங்க்குக்காரன் நமக்கு தருவான் அதுக்கு வந்து ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் சார்ஜஸ் போடுவான் அந்த செக் புக்கில் ஒரு ஐம்பது லீஃப் இருக்கும் அந்த ஐம்பது லீஃப் உள்ள அந்த புக்கை வந்து நம்ம போட்டு பேரை போட்டு பிரிண்ட் பண்ணி தருவான் ஒரு செக் லீஃப்க்கு மூன்று ரூபா இல்லை அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு சார்ஜ் பண்ணுவோம் ஒரு இரநூத்தொம்பது ரூபா ஐம்பது லீஃப் இரநூத்தொம்பது ரூபா அப்படி சார்ஜ் அந்த செக்கை வச்சுட்டு நான் அபிநயாக்கு காசு கொடுக்கணும் இல்லை நித்தியாக்கு காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னா நித்தியான்னு பேரை போட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கணுமோ ஃபில் பண்ணி நான் நித்தியாக்கு கொடுத்துருவேன் நான் வந்து இந்தியன் பேங்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன் நித்தியாக கொடுத்துருவேன் செக்கு நித்தியா கனரா பேங்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க டெபாசிட் பண்ணி அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய அமௌண்ட் எடுத்துப்பேன் ரைட்டா அந்த செக் புக்கு அந்த செக் புக் வந்து பேங்க்லேருந்து நம்ம கொடுப்பாங்க அது வந்து சீரியல் நம்பர் வந்து கண்டினியூவாக இருக்கும் சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நம்பராகவும் இருந்துட்டு போட்டோம் பட் சீரியல் நம்பர் டு பி கண்டினியூ இடையில் போய் கட் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அந்த இந்தியன் பேங்க்கில் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃபார் பேமெண்ட் சைடு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேமெண்ட்
ஓகேவா புக் நம்பர் ஒன்றுன்னு இருக்கட்டும் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு அப்படி ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கா பாருங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது இருபத்தி ஆறு லட்சத்து பேக்ஸ் பேசிட்டு ஓகேவா பேக்ஸ் பேசிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் லெஜர் கேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் லெஜர் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது ஆல்ட்ரு தான் பண்ணணும் கேஷ் லெஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது ஆல்ட்ரு பண்ணணும் சிங்கிள் லெஜர் இப்படி தான் பண்ணணும் கேட் பி ஆஃப் டேலியில் வந்து ஆல்ட்ரில் வந்துட்டு லெஜரில் போயிட்டு ஏன்னா டேலியில் ரெண்டு லெஜர் நான் டிஃபால்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று கேஷ் லெஜர் இன்னொன்று பேங்க் லெஜர் இந்த கேஷ் லெஜர் அவங்கள்ட்ட தான் ஓகே ஆல்ட்ரு தான் பண்ணணும் ஓகேவா என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இந்த அமௌண்ட் போடுற காலத்துக்கு வாங்க அமௌண்ட் போடுற காலத்தில் வந்துட்டு இந்த அமௌண்ட்டை காப்பி பண்ணி அப்படியே பேஸ் பண்ணுங்கள் போட்டு இது மாதிரி பேஸ் பண்ணுங்க அஞ்சு லட்சத்து கேஷ் வந்து மாற்றி போட்டுட்டேன் என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு பாருங்கள் இப்போ வந்து எக்ஸப்ட் சண்டி டேட்டாஸ் நம்ம எல்லாருமே இது பண்ணிட்டோம் சண்டி டேட்டாஸ் தவிர பாக்கி தான் பார்த்துட்டோம் இந்த ரிப்போர்ட் எப்படி வியூ பண்ணுறதுனா கேட் வே ஆஃப் டாலியில் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் பின்னு ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ட் எஃப்ன்னு போடுங்க ஆல்ட் எஃப்ன்னு போட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி பாருங்கள் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது தான் வந்து சண்டி டேட்டாஸோடைய பிரேக்கப் நம்ம போட வேண்டிய பிரேக்கப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று முப்பத்தி மூணு இருபத்தொம்பது எழுநூற்றி தொண்ணூறு இதை கூட்டிங்கன்னா அப்படியே வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ஒரு கோடியே முப்பத்தி மூணு லட்சத்து இருபத்தொம்பாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு அப்படின்னு வருது ஸோ இந்த அமௌண்ட்டு தான் என்னது இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ சண்ட்ரி டெட்டாசை தவிர பாக்கி எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம போட்டிருக்கிறது ரைட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ஓகேவா இந்த வீடியோவுடைய ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ரியேஷன் ஹவு டு கிரியேட் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸு யூஸிங் சிங்கிள் என்ட்ரி மோடு ஓகேவா சிங்கிள் என்ட்ரி மோடில் எப்படி லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ஓவர் தேங்க்